Na casquinha, servido no copo ou como acompanhamento. A sensação da sobremesa gelada atrai sim os apaixonados por essas delícias, que podem ser de chocolate ao creme ou servido com cobertura. Essa delícia surgiu na China há mais de 4 mil anos e rapidamente ganhou prestígio. Ao longo do tempo sofreu várias mudanças e se popularizou. Hoje é servida em diversas versões e combina com qualquer ocasião. Tanto que esse empresário que fabrica mais de 30 sabores conta que não existe tempo ruim nos negócios. Mas com a chegada do BR Obró, tudo melhora. Escolhemos a região nordeste por ser um, um fator principal, é o calor, né? Que nós temos praticamente o ano inteiro um, é, de calor, né? Então a gente achou... Um, um dos atrativos esse fator, certo? E nesse período a, do BR Obró, a loja, o faturamento da loja aumenta cerca de 30% a 35%, certo? Cremoso, artesanal ou à base de frutas, o sorvete é uma dessas sobremesas mais apreciadas em todo o mundo. E principalmente nesse período de extremo calor. Além dessa opção refrescante, o sorvete ainda é um excelente complemento alimentar, rico em valor nutritivo, além de agir como fonte de energia. Mas, apesar de ser delicioso, é necessário sim ter cautela. Existem alguns ingredientes que destacam-se aí em relação aos nutrientes, como o leite, que tem propriedades como vitaminas, tem a proteína e também as frutas, que conferem grande quantidade de vitaminas e minerais para o sorvete e também um valor antioxidante, ou seja, que previne até mesmo o envelhecimento, previne as doenças crônicas, então a gente pode utilizar sim desse alimento que é tão saboroso. Porém, tem alguns itens que eu preciso destacar, que devem ser evitados no sorvete, como a gordura vegetal e o açúcar, que não fazem bem para a saúde. João é empresário há 28 anos e viu neste ramo a possibilidade de investir não apenas em sobremesas, mas em deliciosas receitas que apostam na nutrição e no sabor das frutas, com um sorvete mais artesanal e inspiração mais regional. O nosso sorvete hoje ele é um sorvete considerado um alimento, porque ele tem todos os nutrientes necessários para um bom alimento. É, trabalhamos com sorvete artesanal. É um produto que satisfaz a necessidade das pessoas, porque ele não está levando só um gelado para a mesa, não é só um refrescante. Ele está levando um alimento que ele vai satisfazer as suas necessidades, são tudo acompanhado por nutricionista, a nossa calda de sorvete é uma calda é, balanceada, não tem produtos colocados aleatoriamente, são todos atingindo um padrão e isso é o que faz o diferencial na qualidade do nosso sorvete. E foi a paixão pelo sorvete que ajudou esses empresários a passarem pela pandemia de portas fechadas, tendo que se reinventarem nesse delicioso segmento dos gelados. A gente se mudou né? e Conseguiu trabalhar nesse período e gradativamente o faturamento foi aumentando, mês a mês, até que no terceiro mês nós já estávamos no patamar normal da nossa loja. E a pandemia, ela pegou de cheio. Ela nos deu a oportunidade da gente ficar parado durante dois meses, fizemos a adaptação do, do, do delivery da melhor forma possível, porque também a gente não queria entrar no delivery de qualquer jeito, né? É tão tal que nós atingimos o... o... Ela, estamos trabalhando com as melhores plataformas e logo o mercado ganhou a aceitação do público, né? É tão tal que agora em agosto nós já ganhamos o prêmio do, do, de um dos melhores restaurantes do Brasil.